السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطس والبرهان حافظ الدين والقرآن إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكتكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله المولانا العلي العظيم فرشد قرآن قال الله عز وجل وقال نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي كل يوم خمسمائة مرة لم يفتقر أبدا وبحمزة الكرار عم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء يا صاحب البغداد كل ناصري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناظر يا مطلب الحاجات خاجة سنجري يا 
يا صاحب المدبور كل حاضري يا مطلب الحاجات سيم اخذي رضي الله عن البادي رضي الله عن سوف الامين يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا قلبي على احد فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وصل ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما بلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسل ألا حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله أجرنا يا حبيب الله أغثنا يا رسول الله أجرنا يا حبيب الله أغثنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله الغوث حبيب الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وفي لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسل ألا حبيبك خير الخلق كلهم وعمل لدار رضوان خازنها والجار أحمد والرب عليها واعلموا يا أمة سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وصل وبارك عليه بخمان ملا صداتك المحاردا مرايا فنددا مار متعلمين كرلين دقشن نغلايا يوسفر تقل أغلو سنتي والجماعة اللي كرمول سغرايا نداك البرورتغر سنغ سنبن نرايا صحودر صحودر ما الله جل جلاله وبن محلا يفضل قلد رحمة للعالمين آرم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل الشرف قلد ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തൽ ലഭിച്ചവരായി തങ്ങളുടെ മദത് ലഭിച്ചവരായി 
ജീവിതത്തിന്റെ ഓട്ടപ്പാച്ചിലുകൾ കടയിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ടവരായി സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളായി എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ അള്ളാഹു തോഫിഖ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ് നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്ന വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മെ അള്ളാഹു ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് നാം ഈ ലോകത്ത് ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കണമെന്ന് നമ്മക്കാൾ ഏറെ അള്ളാഹു നമ്മെ നമ്മളാകുന്ന അടിമകളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ട് മാത്രമേ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല സത്യവിശ്വാസികൾ ആധികാരികമായി അവര് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടുന്നതും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയായി കാണേണ്ടുന്നതുമായ ഒരു മേഖലയാണ് ഹിജറ വർഷം എന്നുള്ളത് അഥവാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടുന്നത് വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ മറ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ നാം അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് പാരമ്പര്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന അവിടുത്തെ സഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ കലണ്ടർ വർഷത്തെ അലഹമില്ല ആ ഇസ്ലാമിക കലണ്ടർ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹിജർ വർഷം സമാപിക്കുകയാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പരിശുദ്ധമാകപ്പെട്ട ദുൽഹിജ മാസം ഇരുപത്തിയേഴാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാം രാവു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മഹാനായ സയ്യദുന സയ്യദുൽ അള്ളാഹുവിടത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നാഫിയായി നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അവർ ഒഫാത്തായ ദിവസവും കൂടിയാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ദുൽഹജ മാസം എന്നത് അത് സമാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഹിജർ വർഷത്തിന്റെ സമാപന ഘട്ടം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർഷം സമാപിക്കുമ്പോ അലഹമില്ല നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നല്ലൊരവസരം തന്നു നമ്മുടെ ഭാവഭംഗിലമായ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊന്നും അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈനീട്ടി മാപ്പ് ചോദിച്ച് കരഞ്ഞ തൗപ ചെയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് ദുൽഹജ മാസത്തിൽ ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ത് അത് ദുൽഹായതിലും അല്ലെങ്കിൽ റമദാനിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാസം ആ മാസത്തിൽ ഹജ്ജ് എന്തുകൊണ്ട് ഫറദാക്കിയില്ല ഇതിര വർഷത്തിന്റെ സമാപനം അഥവാ ഉമ്മ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട മക്കളെ പോലെ ആയിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ നമ്മോട് പറഞ്ഞായത്ത് നമുക്കറിയാം ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ എന്തൊരു വിളിയാണ് ഈമാനുള്ളവരെ അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നത് എന്തൊരു ആധരവോടു കൂടെയാണ് വളരെ സ്നേഹത്തിൽ ലയിച്ച ഒരു ആധരവിന്റെ ആ വാക്ക് ഖുർആാനിൽ എത്ര സ്ഥലത്ത് കാണാം ഈമാനുള്ളവരെ അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നു പൊന്നു മോമിനീങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ ബഹുമാനമുള്ള മോമിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവ ചെയ്ത് തക്കുവയോടെ ഭക്തിയോടെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക അതിന് ഒരു ക്രമം ഇസ്ലാം സംവിധാനിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ വിശിഷ്യ ഖാത്തിമൻ നബിയൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണെങ്കിലോ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി എന്തെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മാത്രം പോയാണല്ല മറിച്ചവിടത്തെ ജീവിതം തന്നെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലൂടെ ഇസ്ലാമിക് ചെയറി ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ലോകത്തിന്റെ തുല്യതയില്ലാത്ത നേതാവ് മുഹമ്മദ് 
اگر ایک نیدہ بین نمکڑی اللہ تند لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعض فیہم رسولا من انفسہم اللہ مؤمنین گلک چیدہ پگرم گڑکان بچاتا انگرہمان ادنی اللہ انہیں پگرم جیان بچیل اتھریوں والی انگرہمان نم ایمان اللہ مؤمنین گلہ کی دین پورت نمود پرگردیر اللہ نمک باش منسل آگنہ نمک کاریں گل گرہ چڑکان بچن پراغر دتل ادے سمیت اسادار نتتند پر آیم آئی رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دنگل نمک اسلام اندے پریشد مائے وڑی کاٹیا کی رسولیا کی پرنجا چیدن ندو ادے اللہ نمک جید دن ایچھوں ولی نگر حمان پریشد قرآن پر یہ گئے لے آپ رواج کا تیرمین صلی اللہ علیہ وسلم تنگلی لوڑے ابڑت انشرری لوڑے انگین پرمبر آگد مائی کئی ماتم جئی پٹر پرتیا شاتر مانی سلیام آور پردان پٹ مارکنگلی لوڑے ادین دکرم میں انشرری چکنڈو لتقوی اڈری جیو دری دنگل کئی مدل آئی کنڈو ورنم انال ماترم پورا اللہ پری گیان ولا تموتن الا و انتم مسلمون நீங்களை லோகத்தில் இந்த விடவரியும் இதிரு தால்காலிகவும் நைமிஷிகவும் நசிச்சு போகுந்தது மாயுரிடத்தில் ஒரு பரிக்சா ஹாலில் மாத்ரம் நீங்கள் தாமச பிச்சதா ஏ பரிக்சா ஹாலில் நீங்கள் உன்னதமாய மார்க்கோட விஜையம் கைபிரிச்சு உண்ணு ورجنل لوگ ماغن مرنم اللہ تبار تریگ لوگ تیک ننگل ورینڈ دنڈ پکشے اند ورن سمیت ننگل اسلام ان تیتل اللہ اسلام ان اڈرس اللہ مؤمن آیت اللہ ننگل وران پاڑ اللہ ای آیت تو دیان ای آیت تو دیت اتر اتر مہان ماران صفیہ کلان அவருட கண்ணில் இந்த கண்ண நீரிங்கள் ஒலி பிச்ச ஒலி பிச்ச ஒலி பிச்ச வரு கரண்ய பரண்ணது இலோகத்து நம்மே சவும் சுனேகிக்கின்னா நம்மே சவும் பரிபாடிக்கின்னா நம்மட நன்மே சவும் மாகரையிக்கின்னா நாம் சோதிக்காத நமுக்கு பலையனுக்கிறேங்களும் நன்னுட்டுள்ள இனி என்றங்களும் நமுக்கு ई प्रबंध तिंडा दी बनाया अल्लाह आरब बिंद परिशुद्धीय वाईतिया लुंडो तीरुन्नद मनुष्य नले अल्लाह बिन कुरुच चिंदा गोरन निबोये बन ये नाल मनुष्य नले लोग तिए तो मर बिंद अनुक्रेंगल वागी ठुल्लवन पक्षे मनुष्य नान ایت اولی ننگیڑ گانی کنن ونن پریشد قرآن بریم بول منشن اللہ تب پچھ پروادی گلت ریاد ایڈ دندو گلت ریاد منڈا پرانی گلت ریاد يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس آغاش لوگت وٹمٹ برکن پروادگل ادھ بولتن ما ملگل فورسٹگل کل کارڈگل کل ادھا جیوی کن مرگنگل ترہیان منڈا پرانگل ترہیان ادھ بولتن مربومی کڑیلو موسیقی அவன குறிச்ச வரே நன்னியோட சமரிக்குன்னுண்ட பக்ஷே இன்னல் இன்சான நிரப்பிகி இன்னக்கனோத் மனுஷ்யன் வலரே நன்னிகட்ட வனான் அதே சமித்து மனுஷ்யனோட மாகுவின் அந்தரு ஆதரவான் மனிஷ்யனோடந்தரு கிருப்பையான் 
മനുഷ്യ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ നൈമിഷികമായ ലോകത്ത് ഈ വഞ്ചനയുടെ ലോകത്ത് ഈ പരാജയത്തിന്റെ ലോകത്ത് ഒരു രാത്രിയിലുള്ളൊരു കാറ്റ് കൊണ്ട് തീർന്നു പോകുന്ന പരവതാനി കണ്ടിട്ട് ഒരു മഴ കൊണ്ട് തീർന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രളയം കൊണ്ട് എല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിൽ ചളിയിനകിൽ പെട്ടു പോകുന്ന വളരെ നൈമിഷികമായ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും പണയപ്പെടുത്തേണ്ടവരല്ല ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടു പോകേണ്ടവരല്ല വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകേണ്ടവരല്ല മനുഷ്യ നീ നല്ലോണം ചിന്തിക്കേണ്ടവനാണ് നീ ഉലുൽ അൽബാബാണ് ഇവിടെ രാത്രിയാകുന്നു പകലാകുന്നു രാപ്പകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടവനാണ് നീ അതുപോലെ ആകാശഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കേണ്ടവനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫല വിശാലമായ ആകാശ ലോകത്തെ കുറിച്ച മരുഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടവനാണ് പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടവന ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന നിനക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം സ്ഥലത്തില്ലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നിരന്തരമായി ചിന്തിക്കാനും ആ ചിന്തക്കനുസരിച്ച് ജീവിത രീതിയെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നവരെ എന്ന് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവരാണ് സത്യ വിശ്വാസികൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മെ നന്മയിൽ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുസ്മഹാനുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ മരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം പാരത്രീക ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് അത് നിലനിൽക്കുന്ന വർജിനൽ ലോകമാണ് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ജയിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ മുതലാളിയാകേണ്ടത് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ പ്രൗഢിയോടെ ജീവിക്കേണ്ടത് അതിനാവശ്യമായ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ അതാ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്ന ഭാഷയിൽ നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചക്രമനുസരിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തരായ അതിപ്രാപ്തരായ മാനതന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞേച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമാ അറുസല്ലാക്ക ഇല്ല ിച്ചറിയാത്ത ആളുകൾ ആ അനുഗ്രഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകൾ അവരാണ് പഴച്ചു പോയവർ അവരാണ് വഴികേടിലായി പോയവർ ആ അനുഗ്രഹത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നവരാണ് മുത്തീങ്ങൾ ആ നിലക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈമാൻ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ വേണ്ടതുപോലെ വേണ്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ അവരാണ് തക്കവയുള്ള മിനിങ്ങൾ അതിന് അള്ളാഹു നമുക്കൊരു അവസരം തരികയാണ് അതിന് നമുക്ക് അള്ളാഹു ഒരു അവസരം തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹിജറ വർഷം സമാപിക്കുമ്പോ ഒരാത്മീയമായ മജിനിസിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് 
പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം പോലെയുള്ള ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായ തടച്ചവനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പൂർണത വിളിച്ചു പറയുന്ന ആ വിശാലമായ ഹജ്ജ് എന്ന് പറയ ഹജ്ജ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെട്ട നിർവഹിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകൾ അതാ വിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ മദീനയിലും ഉദ്ധരിഫയിലെ അറഫ മൈതാനയിൽ മിനാ താഴ്വരയിൽ കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ലയിച്ച മനസ്സുമായി അലഹമില്ല ഇവിടെ മാസത്തിൽ സ്വലാത്തു മതിലി സുന്നി നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാനായ ഉസ്താദവറുകളും ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു വന്ന ആളാണ് നമുക്ക് ഈ പരിപാടി ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്നത് ഈ വർഷം ഹജ്ജ് ചെയ്ത മുഴുവൻ ഹാജിമാരുടെ ഹജ്ജും അള്ളാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളോ നമ്മുടെ വർഷം സമാപിക്കുമ്പോ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് മനുഷ്യ നിന്റെ ഓരോ ദിവസവും നീ കടക്കാൻ നേരത്ത് ഹസിമോ നിന്റെ ശരീരത്ത് നീ ഒന്ന് വിചാരണ ചെയ്യൂ നിന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് നീ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്തൊക്കെ നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ ചിന്തിച്ചു നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ എന്തൊക്കെ കണ്ടു എന്തൊക്കെ നീ കേട്ടു അതിൽ അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമുള്ള ഭാഗം എവിടെ ഹബീബായ റസൂലി സ്വല്ലം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മേഖല എവിടെ എന്ന ഒരു വിചാരണ നീ നടത്തണമെന്ന് മുഹമ്മദ് അനർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ വിചിന്തനത്തിന് തയ്യാറാകണം നമ്മളൊരു കണക്ക് കൂട്ടണം നമ്മളൊരു ഹൈസാബിന് തയ്യാറാകണം ഒരു വലിയ കോർട്ടിൽ ഒരു വലിയ കോടതിയിൽ വിചാരണക്ക് വിധേയരാകേണ്ട ഒരു സമയം വരുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ദിനം അകത്തുള്ളതെല്ലാമെന്ന് തള്ളും ൊരു ലോകം വരാനുണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം ഈ ലോകത്തൊരു രാജാവിന്റെ കയ്യിലും അധികാരമില്ല ഒരു ചക്രവർത്തിയുടെ കയ്യിലും അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോലില്ല ഒരു തന്നെ കൊട്ടാരവും കാണാനില്ല ആരുടെ അധികാരവും കാണാനില്ല അന്ന് രാജാവ് മാലിക്കി യൗമിദ്ദി പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്ന ഒറിജിനൽ ലോകത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയും അധികാരസ്ഥരും അത് അല്ലോ ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് അല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ വകുപ്പില്ല ം നിർബന്ധമായും ഈ ആയത്ത് നമ്മള് പാരായണം ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് സമ്മതിച്ച് ഇവിടെയുള്ളതൊരു സ്വപ്ന തുല്യമായ ജീവിതമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഒറിജിനൽ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ജയിക്കണമെന്ന പ്രതിജ്ഞയാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിൽ പതിനേഴ് തവണ ചൊല്ലൽ നിർബന്ധമാക്കി ആയത്തല്ലേ അത് മാലിക്കിയുമിദ്ദി പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്ന ദിവസത്തിന്റെ അധികാരസ്ഥനാരാണ് ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഇതിനാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ് അവരാ നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫറലാകുന്ന ഫാത്യായിൽ നാം സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉമ്മുൽ ഖുർആാനാകുന്ന ഒരു വീട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഉമ്മയാണ് അതുപോലെ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുകളുടെ ഉമ്മയാകുന്ന സൂറത്താണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ മാനസികമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ ഫാത്തിയ സൂറത്തിലെ ഓരോ ആയത്തുകൾ 
കുട്ടികളും എത്ര ചിന്തിക്കാനുണ്ട് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കുകയാണ് അലഹമില്ല നമുക്ക് റഹ്മാനായ റബ്ബ് എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ചെയ്തു തന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഹാജിമാർ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാര് പലരും അതിലുണ്ട് ആദരണീയരായ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ദഫി ഉസ്താദ് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദാണ് സാരഥിയാണ് അലഹമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചപ്പോ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയാണ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഉസ്താദിന്റെ അടക്കം എല്ലാ ഹജിമാരുടെ ഹജ്ജും നീ കബൂലാക്കണം റബ്ബേ അങ്ങനെ ഹാജിമാരുടെ ഹജ്ജുകൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതാ അവർക്ക് നാൽപ്പത് ദിവസം വരെ അവർക്ക് വലിയ ഇജാപത്തുണ്ടെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഹാജിമാരെ ഒരുമിച്ച് ഇരുത്തിയിട്ട് അലഹമില്ല വലിയ ഒരു ആത്മീയ മജ്ലിസിൽ സംഗമിക്ക നമുക്ക് റബ്ബ് തൗഫീക്ക് തന്നല്ലോ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല പദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏത് ഒരു സദസ്സും ആ സദസ്സിൽ അള്ളാഹു എന്ന പരിശുദ്ധമായ അവന്റെ ജലാലത്തിന്റെ ആ കലിമത്ത് ഉച്ചരിച്ചാൽ ആ ഇസ്മു ഉച്ചരിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടുതൽ ഉള്ള നിക്കറായ അത് ചൊല്ലിയിട്ടൊരു മജിലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയ ഹബീബായങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഇമാം അബു യൂസുഫിന്റെ ബഹാന് റഹ്മുള്ള സാദത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ആ മജിലിസിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല ഓരോരുത്തരും ചൊല്ലുന്ന ലൈലഹനുസരിച്ച് ഓരോ സ്വലാത്തിനും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലോ ഒരു പക്ഷിയുടെ രൂപത്തിലുള്ളൊരു മലക്കിനെ ഒന്ന് പടക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള മലക്ക് അള്ളാഹു സംവിധാനിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും ചൊല്ലുന്ന കതിരനുസരിച്ച് സ്വലാത്തിന്റെ കതിരനുസരിച്ച് അള്ളോ എന്ന കലിമത്തിന്റെ എന്ന ആദിക്കുറിന്റെ ആയുസ്മിന്റെ കതിരനുസരിച്ച് എത്രയാണോ ചൊല്ലുന്നത് അത്രയും അതാ പക്ഷികളുടെ രൂപത്തിന് മലക്കുകളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളോ അതുപോലെ <laughs> <laughs> മഹത്വം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പറയുകയാണ് ആ ഒരു പക്ഷിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള മലക്കിന്റെ പണി എന്താണെന്നറിയോ ആ മലക്കിനെ ഒരു വിശാലമായ സമുദ്രത്തിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും ആ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുമ്പോ ലൈല ഇല്ല ചൊല്ലുമ്പോ സുബാനല്ല ചൊല്ലുമ്പോ അലഹമില്ല ചൊല്ലുമ്പോ ആ പക്ഷിയത അതിനല്ലാഹു നൽകിയ ചിറക് വിടർത്തിയിട്ട് ആ സമുദ്രത്തിലങ്ങ് മുങ്ങുകയാ 
Samudra tilin mungi teratta ponggalan ngebongnya. Pongunna samaya tadin de cara gilin de yatraya ano. Bela miti birun nado. A bela tin de kaduran seri cund. A ban de pawa malla porutu gurukuga ya. A bani kalla darah jauyar ti gurukiga ya. A bani kalla hu barakat nalgiga ya. ओ सहोदर अंगले नमक करिया मल्लो सही हाँ या हदीस ही लूल दंडा ने ये लातु आयुम ये लारादने युम सागल दुआयुम आरादने युम इबादत तुम ये लाम आगाश तिंडे युम बूमे युडे युम मेडे आदिंगने परंने गली किगयान हबीबा ये तंगल बरी नो यंदे पेरी स्वलात जोली तुन्नो निस्कार तेरे रसूल अल्लाह ने पहले स्वलात जल्ले ने फरल लल्ले ओ अध सुन्नत निस्कार तिला नंगीलों फरल लल्ले ओ मैयत निस्कार तिला नंगीलों फरल लल्ले ओ अध बोले रसूल अल्लाह ने पहले स्वलात मात्रा मल्ला हबीबा ये तंगल उड़क खुदम्ब तिन्ने बेरी लों स्वलात जल्ले ने मैंने बड़ी प आसवलात वरिवा की टुल्लन इसकार मागा छतिले कुएरुला ताले युड़ा मेल बागते कुएरुला घटो सलाम वरिवा की टुल्लन इसकार म स्वीगरी के पढ़ूला मायत निस्कार म स्वीगरी के पढ़ूला पल्ली न खुतुबा स्वीगरी के पढ़ूला वर प्रभाषन उम अल्लाह परिगनी कुला वर दुआयुम अल्लाह स्वीगरी अलहमदुल्ला सुन्नत जमात तिन्ने आलगल चुल्ला रुल्ला स्वलातान ओरो स्वलातिनु उरुवाड प्रत्येक दगलुम फ्रदीवलंगलु मानुल्ला दे वर यादी थिल कना मामिन मुस्लिमिन यल तकियानी वयत साफ़हान रंड मुस्लिम परस्परम कंड मुट्ठ गया ने यंत्र मुसाफ़ा तुझे ये गया ने वायु सल्लिमानी अबेर सलाम बरी गया ने वायु सल्लियानी अलिया अबेर अंदर बेर ले स्वाला तू चल गया ने सुमन सरफा यंत्र टबरे रंड बेरुं पीरिंगी बो गया ने इल्ला गुफिर ले गु मात कदम में लंबी अबे उड़ा पाप अंगल लल्ला पुरुष गुड़ दिटे लादे नौकरान नमूड़ा जीवित तिल संभवित जब पाप अंगल पुरुपी क्या ये तो वलिया आला नंगीलुं दरे कड़ी लिया ये तो सुल्तान आला नंगीलुं दरे कड़ी लिया ये तर वलिया आला नंगीलुं हबीबा ये तंगल पेर स्वाला तुझे लादे वरान तो बयुं मल्ल स्वीगरी खुलिया सानी बड़ा नडक नद अजू बोल तन्ने लोग ते हबीबा या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदंगल ईमानोड़ जीविची ईमानोड़ मरी क्या आल करे वही गल काले चिदंबर चुंडे डे ये लोर मोपड़ तुनु खेल पदिनारे उपत्यारे मोपत्तर टेरु वाघनम अधि प्रयास उंडा करने डे आ नरुतिया स्थल तिल नद माचिन रुचि सहगेरी करने � Prasangat ini um dua ini um berdaya um slipu gunto beran, beru beri akhir itu, inggal valentine sinod sahagiri kiga, karena um 
ഇൽമ പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അതൊരു സൂൽ അതബാണ് അതബ് കേടാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ വന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാം മഹാനായ സയ്യിദുന ബായാറ ജങ്ങൾ അല്ലാഹു അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി സുനൽഗട്ടെ അൽഹംദുലില്ലാ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്ര പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ആശാ കേന്ദ്രമായ മഹാനവറുകൾ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ പ്രദേശത്തേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്ത് അവിടെ നിന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ഞാനും മഹാനവറുകളും ഒക്കെയും ഈ വൈകുന്നേരത്തെ ട്രെയിനിലാണ് വന്നത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാ എറണാകുളത്ത് ഒരു അല്പസമയം നിർത്തിയപ്പോ എത്രയെങ്ങാനം ഉസ്താദുമാരാണ് എത്രയെങ്ങാനം മഹിബുകളാണ് ട്രെയിനിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് നോക്കുകയാണ് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കുപ്പിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്ര ആളുകളാണ് മഹാനവറുകൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ മഹാനവറുകൾക്ക് ചെറിയൊരു പ്രയാസം മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു മുഷിപ്പ് പോലെ തോന്നി പെട്ടെന്ന് മാരുവിഷാരം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പരിപാടി നടത്തി പോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അലഹമില്ല വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് മഹാനവറുകളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വളരെ റാഹത്തോടെ അവിടെ വിശ്രമിക്കുകയാണ് കൃത്യസമയത്ത് ഇവിടെ എത്തും അതുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ വരുമ്പോ അങ്ങും ഇങ്ങും ഒക്കെ നിൽക്കാതെ നമ്മുടെ മജ്ലീസ് ഭംഗിയാക്കി നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം സഹോദരങ്ങളെ മഹാനവറുകൾ കുറിച്ച് ഞാനൊരു പരിചയപ്പെടുത്തലിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെയും മഹാനവറുകളെ കുറിച്ച് കേട്ടതാണ് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മാനൊന്ന് നിലനിന്ന് കിട്ടാ നമ്മൾക്ക് ഈ മാനോട് മരിച്ചു കിട്ടാൻ ഒരുപാട് വഴികൾ പറഞ്ഞു തന്നതിൽ ഒരു വഴി ഏതാണ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ലോഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അവരുടെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ സമുദായമാകുന്ന നമ്മളിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോ ഷരീഫിന്റെ ആരടി മണ്ണിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന റഹ്മത്തുല്ലിൽ അലമീനായ തങ്ങൾ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് നമ്മളിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കല്ല തേടുകയാണ് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കല്ല തേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടച്ചവനെ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടയാള് അതാ തെറ്റി ചെയ്യുകയാണ് അവരെ നീ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നീ ഒന്ന് അവരെ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കണേ എന്നിട്ട് അവരെ തെറ്റുകളൊന്ന് മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്ഥിരപാറ് ചെയ്യുമെന്ന് സ്വഹിയായ രീതിയിലുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് നമ്മ തൗപ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് അമലുകൾ ഒന്നും സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത കോലത്തിലങ്ങ് ജീവിച്ചിട്ട് പിന്നെ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി റക്കമെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ റക്കമെന്റിൽ ഞാൻ അകപ്പെട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അവിടത്തെ റക്കമെന്റ് അവിടത്തെ ശഫാത്ത് ലഭിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവര് ഒന്നാമതായി എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് ആരെന്നറിയോ മൂമിനീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ റെക്കമെന്റ് ഉണ്ടാകും ഷഫായത്ത് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ തങ്ങൾ പറയും പഠിച്ചോനെ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കൊടുക്ക് നീ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ ആ ഇസ്തിയാവിടത്തെ ശഫായത്തിൽ പെട്ടുപോകാ അതിൽ പെടാൻ പോലും അവസരം കിട്ടാത്ത ആളുകളിൽ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വിഭാഗത്തെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഏതായി രണ്ട് വിഭാഗം രണ്ട് പ്രകാശം നാളെ മാഷരാ ലോകത്ത് ാണ് ആ പ്രകാശം വിശദീകരിക്കുന്നത് 
ഇബിനൽ ജൗസി ബുസ്താനിൽ അരവി ബുസ്താൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന പാലം യൗമ തുബദ്ദൽ അൽ അർദ് ഗൈറൽ അർദ് വസ് സമാവാത് വ ബറസൂലില്ലാഹിൽ വാഹിദുൽ ഖഹ്ഹാർ ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആരം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അറഫയിൽ വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ നിന്ന ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മഹദിയായ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഹബീബായ തങ്ങളോട് പലതും ചോദിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം ചോദിച്ചപ്പോ എപ്പോഴാണ് നബി ആ ദിവസം യൗമ തുബദ്ദൽ അൽ അർദ് ഗൈറൽ അർദ് ഭൂമിയെ ഭൂമിയല്ലാത്ത മറ്റൊന്നായി മറിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം തലകീഴായി മറിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം അതുപോലെ ആകാശ പൊട്ടിപ്പൊടിയാകുന്ന ഒരു പൊടിപൊടിയാകുന്ന ഒരു ദിവസം ആ ദിവസത്തിൽ ഏത് അക്രമിയെയും ഒതുക്ക ഏത് സൂരവീര പരാക്രമയും നിയന്ത്രിക്കാൻ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശക്തിയുള്ള അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അതാ ഒടുക്കാൻ ഒരു തുണി പോലും ഇല്ലാതെ ധരിക്കാൻ ഒരു ചെരുപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജറാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യോമ തമുറുസ് യോമ തമുറുസ് അത് സിറാത്ത് ഫലം കിടക്കുന്ന ദിവസമാണ് ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നബിയ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു അത് മുപ്പത്തി ആറായിരം കൊല്ലം ദൂരെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഒരു പാലമാണ് കേട്ടോ എന്റെ പൊന്നു മൂമിനീങ്ങളെ കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ മഹത്തായ മജിനിസിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് തട്ടിവിട്ട് പെടായി പൊട്ടിച്ച് പോവുകയല്ല ഹബീബിന്റെ വാക്കാണ് കളവ് പറയാൻ അവ മുളച്ചിട്ടില്ലാത്ത റഹ്മത്തുല്ലാലമീന്റെ വാക്ക ഈ തപ്പന മരങ്ങൾ സംസാരിച്ച നബിയ ചരൽ കല്ലുകൾ സലാത്തു ചൊല്ലിയ നബിയ മരങ്ങൾ വന്ന് സുജോത് ചെയ്ത നബിയ മാൻകിടാവ് വന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അഭയം പ്രാപിച്ച നബിയ അതാ കഴുതകള് സംസാരിച്ച നബിയ ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കി മദീന പള്ളിയെ പുനരുഗീമറി പുനക്രമീകരിക്കുന്ന വേളയില് പുനർനിർമ്മാണം നടത്തുന്ന വേളയില് പഴയ മിമ്പർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പുതിയ മിമ്പറിലേക്ക് കുത്തുവ മാറ്റിയപ്പോ പഴയ ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ മിമ്പർ പൊട്ടി പൊട്ടി തൊട്ടിലുള്ള കുട്ടി കരയുന്നതുപോലെ കരഞ്ഞ നബിയ ഒരു ജിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഇന്നും മക്കത്ത് എത്തിയാൽ മസ്ജിദുൽ ജിന്ന് എന്നൊരു ജിന്ന് പള്ളി കാണാ ആ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് മുത്തിനബി വിശ്രമിക്കുമ്പോ ഒരു ജിന്ന് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മനാന്താണി ആരാണ് അപ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ ആ കാണുന്ന ഈ തപ്പന മരത്തിനോട് ചോദിച്ചുവോ ചോദിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മരത്തിനെ നോക്കിയിട്ട് ആ ജിന്ന് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ വ്യക്തി മരം പറയുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ ജിന്നിനെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ബാലപാഠം പഠിപ്പിച്ച ജിന്നുകൾക്ക് ദർശ നടത്തി കൊടുത്ത പള്ളിയാണ് പരിശുദ്ധമായ ജന്നത്തുൽ മാല്ലയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ കാണാം അല്ലോ നമുക്ക് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ രണ്ടാമത് സലാം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മടക്കിയത് അപ്പൊ സലാം ചെല്ലുന്ന ഭാഷ എങ്കിലും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചു കാരണം കാസർഗോഡും തിരുവനന്തപുരം എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പഠിച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നിൽക്കുക എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യ
ഖാദിസിയിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ തന്ന ചോറും വെള്ളവുമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് എന്ന നിലക്ക് അലഹമില്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഷ തിരിഞ്ഞാൽ മതി അലഹമില്ല തിരിയുന്നുണ്ടല്ലോ തമാശക്ക് ചോദിച്ചല്ല കാര്യത്തിന് ചോദിച്ചല്ല തിരിയാണോ അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാണ് ഏർ ഉള്ളാളത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയത് പോലൊന്നുമല്ലല്ലോ അലഹമില്ല അപ്പോ നന്നായി അമീം പറയണം കാരണം ഇത് ആത്മീയ മജ്ലീസാണ് മഹാനായ ബയാറുദങ്ങൾ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മജ്ലീസാണ് മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യമുള്ള മജ്ലീസാണ് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ആരാണെന്ന് മരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ജിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മാൻ കിടാവ് അനുഭവത്ത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ആ മുത്തിനബിയാണ് പറഞ്ഞത് മിനിങ്ങളെ മുപ്പത്തി ആറായിരം കൊല്ലമാണ് സിറാത്തിൽ മുസ്തീം എന്ന പാലം കിടക്കേണ്ടത് ആയിഷ അതിൽ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കാരണം ആയിഷ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ഇറങ്ങണം ആയിഷ അവിടത്തെ കൂടെ ഹജ്ജിന് പങ്കെടുത്ത ഭാര്യയാണു ഞാൻ ആദ്യമായി അവിടത്തെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അതേ അബൂബക്കറിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളാണു ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ കന്യകയായ അവിടത്തെ അതേ കുസൃതി കുട്ടിയായ ആയിഷയാണു ഞാൻ എന്നെ ആ പരിശുദ്ധമായ ആക്രമെന്ന് മരണമില്ലാത്ത ലോകത്ത് അറഫാ ഭൂമിയിൽ എന്റെ കൈപിടിച്ച് നടന്നതുപോലെ എനിക്ക് ആ മത്സരയിൽ അങ്ങയുടെ കൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ആയിഷ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ തീരാ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരത്തിന്റെ അവസാന വാക്കായി നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് എന്നെ മാത്രമേ ചിന്തയുണ്ടാകൂ ആയിഷ അതിൽ ഒന്ന് ഇന്തൽ മീസ നന്മതിൻ മകള് തൂക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ത്രാസിന്റെ മുമ്പിൽ മീസാനിന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ നന്മതിൻ മകള് തൂക്കപ്പെടുമ്പോ എന്റെ നന്മയുടെ മുള്ളിന്റെ ഭാഗത്തേക്കാണോ അത് നീങ്ങുന്നത് അല്ല എന്റെ തിന്മയുടെ ഭാഗത്തേക്കാണോ നീങ്ങുന്നത് എന്ന ചിന്ത എനിക്ക് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈശ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് അതാ നന്മതിന്മകൾ എഴുതപ്പെട്ട കിതാബ് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ ആയിരം കൊല്ലം മീസാനിന്റെ മുമ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കണം ആയിരം കൊല്ലം നന്മതിന്മകൾ എഴുതപ്പെട്ട കിതാബ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്യൂ നിൽക്കണം അങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വലത്തെ കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചിന്ത എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ആയിഷ എന്നാൽ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന പരാഭാരം പോലെ കിടക്കുന്ന ഫലമായിഷ ആ സിറാത്തുൽ മുസ്തീം മുപ്പത്തി ആറായിരം കൊല്ലം നടക്കേണ്ട ഫലമാണ് ആയിഷ കടന്ന് അപ്പുറത്താണ് ആയിഷ ജന്നൗസ് കിടക്കുന്നത് ആ ജന്നാത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കേണ്ടെന്ന ആളാണ് ആയിഷ എന്റെ കയ്യിലാണ് ആയിഷ എന്റെ കയ്യിലാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി ഉള്ളത് ഞാൻ ആ സിറാത്ത് പാലം കടന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് എത്താതെ എനിക്ക് മറ്റൊരാളെ ഓർമ്മയുണ്ടാകൂല ഹബീബായ സ്വല്ലാ സ്വല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു 
اول من يمر على السرات آدم السرات قدك الندين أنا أنا عايشة آدم نعنى السرات قدك الندين الشاشم سرقتين وادين ممبيل تيدين الشاشم سرقتين وطاكن نبدي نيل كمبو يند فرقة ورعال قدك نور ندى أد أبوك يا عايشة أبو بكر صديق تنغلان موسیقی موسیقی ونحشره يوم القيامة أعمى قيامة نال الكنغان هذا يعني أبدا ورمش يوتا بدغا أبدا يرتا يلكم نملا أوبريتر بوني يا أوبريتر كورتشة كوتي كوتي كورتشة كوتي شغلة كوتي جاتا فهكون جاتا كورتشة ماسر وارجع لي على جالس في مدة لا ومن عرض أن ذكري فإن له معيشة اللندا ونحشره يوم القيامة يعمى قيامة نال الأندن ما رأيت كنغان هذا يرتت تبي نادك هذا السرات عند بريزرتان يتوم غود لأنه بو بدن ندر ما أشرا لوغت ورمي شغوت ندر أبدا ملك غلودا سفند أمبيا كرودا سفند هذا بولت أن سواله غلا يا بريان غلو من لينا أي غلا نيل كن نستلمان ما أشرا ينال سرات بالت عند ممبي لعنة يا ننريو أبدا بار ورو ديبيد موسیقی موسیقی ये अदा स्वर्गतिन्द भागतिल नर प्रगाशम शरातुल मुस्तकीमिन्द भागते कुनींग मुरी नूर वरु प्रगाशम आ प्रगाशम मपुरतुनील कुन्न चले आलगलुना नेती तड़तीले कुवरु आ नेती तड़तील लवर के आ समय तुवलीर वलिच्छमाई नेती तड़तील वैटे कारण नेती तड़तील तोर्च वकुन्न द बोले موسیقی ون اہل بیتی 
എന്റെ അഹിലു പൈത്തെന്ന പ്രകാശമാണ് മറ്റൊന്ന് വഴുലമായി അഥവാ വറഭത്തി എന്റെ അനന്തരക്കാരെന്ന പ്രകാശമാണ് എന്റെ പേരിലുള്ള നിസ്കാണ് കേട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടാലും സിറാത്ത് ബാലത്ത് രക്ഷയില്ല സിറാത്ത് ബാലം ഒറ്റക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ റൗലാ ഷരീഫിന്റെ ചുമരിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സലാം പറയുന്ന അവിടത്തെ മുവാചഹത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു തൂണ് കാണാമല്ലോ ആ തൂണിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാണാം അവിടത്തെ മുവാചകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവിടെ നിന്ന് സലാം പറയുന്ന റൗലാ ഷരീഫിന്റെ ചമരിൽ എഴുതി വെച്ച ബൈത്താണ് അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അള്ളാഹുമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തങ്ങളോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ അടിച്ചു വീശുന്ന പ്രകാശം അഹുലു പൈത്തെന്ന പ്രകാശമാണ് അവിടത്തെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിന് പ്രതിഫലം വേണ്ട ശോഭ അബിതാലിബിൽ പച്ചില കഴിച്ച് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിച്ചതിന് പ്രതിഫലം വേണ്ട പട്ടിണി കിടന്നതിന് പരിഭവം ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കുടൽമാല വന്ന് ചാർത്തിയതിന് വേണ്ട വേണ്ട എനിക്കൊരു പരിഫലം വേണ്ട എനിക്കൊരു പഞ്ചായത്തിന്റെ അധികാരം എനിക്കൊരു സാമ്രാജ്യം വേണ്ട എനിക്ക് നിങ്ങളൊരു കരുണ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ പേരെ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കണേ എന്റെ അഖില് പൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കണേ എല്ലാവർക്കും അതിനെ പറ്റൂല കേട്ടോ ആ ഭാഗ്യം കിട്ടൂല കേട്ടോ അഖില് പൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആദർശ പ്രസ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിലോ അത് സമസ്ത കേരള സുന്നിയുമുള്ള സംഘമല്ലാതെ കേരളത്തിൽ വേറെ ഏതാ ഉള്ളത് ഇവിടെ അഖിൽ പൈത്തിനെ പുകയ്ത്തുന്ന മധു പറയുന്ന അഖില് പൈത്തിന്റെ ആധികാരികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനം അത് ജനയത്തുല്യുരമായി എന്ന പണ്ഡിത സഭയല്ലാതെ വേറെ ഏതാ ഉള്ളത് ഇവിടെ സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരല്ലാതെ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയട്ടെ 
അഹിലു ബൈത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദുന്യവിയായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടാൽ മാത്രമുള്ളവരല്ല ആരാരുമില്ലാത്ത സിറാത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മക്ക് രക്ഷപ്പെടാ നമ്മുടെ ഹബീബുമായി പെരുത്തരച്ചനുണ്ടാകാൻ പറ്റിയ വലിയ ഒരു മേഖലയാണ് അഹിലു ബൈത്ത് കിട്ടോ ആഹിലു ബൈത്തിനെ രാജ്യം നോക്കാതെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാതെ കറുത്തവരെന്നോ വെളുത്തവരെന്നോ വിടുവേട് ചെയ്യാതെ പണമുള്ളവരും കാറുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും സ്ഥാനമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആദരിക്കണം അതേ സമയത്ത് ഇമുള്ള ആളുകളാകുമ്പോ അത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി കൂടി കൂടുമ്പോ അതിനിത്തിരി പവർ കൂടുതല എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ലോ മുറുസണികളിൽ പെട്ട ആളുകളെ തന്നെ ചിലരെ ചിലരെ കാള് ശ്രേഷ്ഠതയെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഖലീലുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാന്റെ ഖലീലാണ് ഹബീബായതങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബാണ് മുസാ നബി അള്ളാന്റെ ഖലീമാണ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ പദവിയാണ് ആ പദവികളൊക്കെയും അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ട് അഖിലു ബൈത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാം പദവിയുള്ളവർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാം ധാരാളം അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നവർ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവരെ കൈപിടിച്ച് മുത്തുന്നവർ അതൊക്കെയും ഈ മാനിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഈ മാനുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അറിവുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അറിവുള്ളവരുടെ പവർ അറിയൂ സ്ഥാനമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സ്ഥാനമുള്ളവരുടെ പവർ അറിയൂ അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ എന്റെ തിരുവനന്തപുരം എന്ന പരിശുദ്ധമായ കേരളക്കരയിലെ ക്യാപിറ്റലായ ഈ പ്രദേശത്ത് ബയാരതങ്ങളെ മജിലിസിലേക്ക് വന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നെഞ്ചിലേക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് സഹോദരങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടേ അല്ലോ എന്റെ ഹബീബിനെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നവരാണോ ഈ മാനോട് മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ ഒരറ്റത്തങ്ങന്മാരെ ചെറുതായി മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പോകണ്ട ഒരറ്റ ആരിവിനെയും ചീത്ത പറഞ്ഞു പോകണ്ട ഒരു സാധാരണക്കാരനെയും പരിഹസിച്ചു പോകണ്ട അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മനസ്സുമായി ജീവിക്കണം രാത്രിയിലുള്ള പ്രളയം വന്നപ്പോ തകലതും നശിച്ചു പോയ ആളുകളല്ല യോഗങ്ങള് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരവിന്റെ വരിയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടവരല്ലയോ ഒരു വിചിന്തനത്തിന് തയ്യാറാകേണ്ടവരല്ലയോ അള്ളാഹുവിന് കൂടുതൽ നിക്കരുതല്ലേണ്ടവരല്ലയോ അള്ളാഹുവിന് നിക്കരുതല്ലല്ലാതെ ഇവിടെ പരിഹാരമില്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ മനസ്സുമായി ജീവിക്കുന്നവർ ഏത് കൊടുങ്കാറ്റു വന്നാലോ ഏത് പ്രളയം വന്നാലും ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇന്നമൽ നമ്മുടെ ഈ മാനന്യ വർധനവിനാണ് ഇവിടെ പ്രളയം വന്നത് ഇവിടെ കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നത് ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായത് നമ്മുടെ ഈ മാന് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാ കൂടുതൽ ഓർക്കാനാ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സർവ്വതും സമർപ്പിക്കാനാബിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ ഒരു തങ്ങളെയും കുറ്റം പറയൂല ഒരു ആലിമിനെയും നിന്ദിക്കൂല ഒരു മുത്താലിമിനെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തൂല നാട്ടിലൊരു കുഴപ്പത്തിനും കൂട്ടു നിൽക്കൂല ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പോകണമെന്ന് ആശപക്കുന്നവൻ അവൻ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തൂല അല്ല ബഹുമാനിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കാത്ത മനസ്സ് അത് തക്കവയില്ലാത്ത മനസ്സാണ് ഉമ്മാ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അല്ലാ ബയാറുതങ്ങളെന്നൊരു അനുഗ്രഹത്തെ നമുക്കിന്ന് ഈ നാട്ടിലേക്ക് കിട്ടിയത് ഈ വർഷാവസാനം ഇങ്ങനൊരു മരിച്ചു കിട്ടിയത് അള്ളാഹു നമ്മൾ സ്തുതിക്കേണ്ടവരോ അള്ളാഹു അവന് 
വലിയ വലിയ പവറും മഹരം കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഹാന്മാരാണ് സദാത്തുക്കളോ അതിൽ പ്രമുഖരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബയാരുടങ്ങള് ബയാരുടങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നൊരു മുത്തല്ലിമാണ് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലെ ഞാൻ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം തന്നെ എന്റെ തൊട്ട് അയൽവക്കത്ത് ഉണർവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ജിദ്ദയിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നടുവേദന വന്നിട്ട് അസുഖമായിട്ട് അതാ മംഗലാപുരത്ത് പ്രഗത്ഭനായ ഡോക്ടറ് ശാന്തരാം ശെട്ടി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതാ ശാന്തരാം ശെട്ടി പറഞ്ഞു ഈ രോഗം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് അപൂർവമായി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് തന്നാൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഇനി ജീവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ വയറൊക്കെ തീർത്തിട്ട് സാധാരണ ഓപ്പറേഷൻ അല്ല അതാ പെരടി മുതൽ പിന്തുവാരം വരെ നീളുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ട് പതിമൂന്നോളം സ്റ്റീലിന്റെ ആണികളാണ് അമറിന്റെ പുറത്ത് തറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വീട്ടിലേക്ക് വരുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന നിമിഷത്തിലാണ് ആംബുലൻസിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബയാറ് ഞങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ബയാറ് ഞങ്ങളെ കാണുന്നത് ആ ബയാറെന്ന പ്രദേശം അലഹമില്ല ഞാൻ ചെറുപ്പത്ത് ഓതിപ്പടിച്ച രാജ്യമാണ് അവിടെ കാട് പിടിച്ച ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ശാലമായ ക്യാമ്പസ് ആണ് അവിടെ മുജമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ശ്രീരാമിന്റെ വെളിച്ചം ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കുകളിൽ നിന്ന് പതിനായിരങ്ങൾ അതാ മാസാമാസം കൂലം കുത്തി ഒഴുകുന്ന പ്രദേശമായി മായാറ് മാറിയത് മഹാനായ സയ്യിദ് അവരുകൾ അവിടെ കാലുകുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഉമറിനെ കൊണ്ടുപോയി തങ്ങളോട് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഉമറേ ഉമറിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല മൂന്ന് സ്വരാത്തോടു കൂടെ ഉമറെ ഇന്നേറ്റോളം വെള്ളം കൊടുത്തോളൂ ഹബീബായ ഉപ്പാപ്പ മഹമ്മദ് ഇടപെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമറിന് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്വലാത്ത് കരിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ജീവിതം തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന് മംഗലാപുരത്ത് വിദഗ്ധനായ പതിനാലോളം വരുന്ന ഡോക്ടർമാര് മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് വിധി എഴുതിയ ഉമറ് അലഹമില്ലേക്കുന്നു അവസാനം അതാ ഏഴ് സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഉമറിന്റെ രോഗമല്ല മാറ്റിക്കൊടുത്തു ഇന്നലെ രാത്രി പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എന്റെ നാടിൽ ഒരുമാണെന്ന് പറയുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലാണ് നൂറ്റി അൻപതിലേറെ കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു മജിലിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മജിലിസിന്റെ ഇടയിൽ ഓടി ചാടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് മറിന് ഇപ്പോഴും സ്വന്തം വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാ ബാംഗ്ലൂര് മുതൽ ടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വന്തം വാഹനം ഓടിച്ചു പോകാറുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കാരണമായത് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ബായാറ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജലീസാണ് ഓ സഹോദരങ്ങളെ പതിമൂന്ന് വയസ്സായൊരു മകനുണ്ട് ഇപ്പോ ആ മകൻ ഏണിയാടി എന്ന് പറയുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏഴ് ശുഹതാക്കൾ കിടക്കുന്ന ഒരു മഹുബറയുണ്ട് അവിടെ മഹാനായ സയ്യിദ് സാലിമൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ എന്നൊരു വലിയ മഹാൻ ദർശ് നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനായ തങ്ങൾ പത്തൊൻപതോളം കുട്ടികൾ ദർശ് പഠിക്കുന്ന ഏണിയാടി ഇപ്പോൾ പോയാൽ കാണാം ഉമറിന്റെ പതിനാല് പതിമൂന്നോ പതിനാലോ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എന്ന് പേരുള്ളൊരു മുത്തല്ലിമുണ്ട് ആ മുത്തല്ലിമിന് ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ബായാറ് തങ്ങളുടെ നാവിന്റെ പവറാ ബായാറ് സ്വലാത്താണ് കേട്ടോ 
തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ജാറത്തിങ്കൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജ്ലീസ് ഉണ്ട് പതിനായിരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ ഒഴികെത്തുന്ന മജ്ലീസ് സുബാനല്ലാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സ്വലാ ഈ കഴിഞ്ഞ മജ്ലീസ് മുമ്പത്തെ മജ്ലീസിൽ വേദന പോയപ്പോ അൽഹമില്ലാൻസർ രോഗം മാറിയൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അതാവിടെ വളണ്ടിയറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് സന്തോഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ ഖാദിമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജാലത്തിന് സ്വലാത്തിന് ഓടി വളണ്ടിയറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അലി എന്നാണ് ഞാൻ പേര് ഓർക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ പാമ്പ് കടിച്ചപ്പോ അതിശക്തമായ വിഷം കയറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ തങ്ങളെ ഖാദിം എന്ന നിരക്ക് പെട്ടെന്ന് തങ്ങളെ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോ കുട്ടി അലഹമില്ല തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് പോയി കൊടുത്ത് ഇന്ന് വളരെ റാഹത്തായി ആ കുട്ടി ജീവിക്കുന്നു അലഹമില്ല മംഗലാപുരത്ത് വന്ന മസ്ജിദ് ഉത്തർവയുടെ പരിസരത്ത് മഹാനായ സുൽത്താനുൽകട്ടെത്വത്തിൽ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് അതാ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന മസ്ജിദ് ഉത്തർവ എന്ന് പറയുന്നൊരു പള്ളിയില് മഹാനായ തങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു റമദാനില് ആ മജിലിസിൽ പോയപ്പോ ആ മജിലിസിലേക്ക് അതാ കർണാടകയിലെ ഒരു പണ്ഡിതനായ ഒരു സഹദി ഉസ്താദ് കടന്നു വന്ന് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എന്റെ നാട്ടിലെ സിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വല്ലാതെ റമലാൻ മാസത്തിലാണ് അത്താഴത്തിനോ മറ്റോ എഴുത്തി എഴുന്നേറ്റ് പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ പാമ്പ് കടിച്ചുകൊണ്ട് മംഗലാപുരത്തെ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഐസ്വിയിൽ കരിയുകയാണ് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും പറയുന്നത് സിദ്ധി മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവര് വെറുതെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഐസ്വിയിൽ വെച്ചതാണെന്ന് നാട്ടുകാര് പറയുന്നു അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അവിടെ നിന്നും റമദാൻ മാസമായത് കൊണ്ട് റമദാൻ ഷരീഫായത് കൊണ്ട് ക്ഷീണമില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് സുദ്ധീകനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ മഹാനായ തങ്ങളുടെ മനസ്സ് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് സന്തോഷം കാണിക്കുമ്പോ അതിൽ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം കിട്ടാറുണ്ട് അലഹമില്ല മഹാനവറുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തന്നെ പോകാണ് ഐസുവിൽ കിടക്കുന്ന സുദ്ധീയത്തിന് അതാ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് കാറിലേക്ക് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു സയദി ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്തു ആ വെള്ളം അങ്ങ് മന്ത്രിച്ചു മന്ത്രിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സിദ്ധീയത്തിന് കൊടുത്തു സിദ്ധീയത്തിനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി സഹദി ഉസ്താദ് കൊടുക്കുകയാണ് അലഹമില്ല നാട്ടുകാരൊക്കെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാദിച്ചിരുന്ന സുദ്ധിയപ്പോ പിറ്റേത്ത ദിവസം നോക്കുമ്പോ തറാബീഹ് നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ റെഡിയാണ് കേട്ടോ അതിലേറെ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരായ സൂക്ഷ്മശാലിയായ ചെറിയ പ്രായമാണെങ്കിലും ധാരാളം സ്വലാത്തുകളും ലിഖുറുകളും രാപ്പകലില്ലാതെ ദീനിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു വലിയ അവിടെ നാവിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അവര് ബുഹാരി പരമ്പര നമുക്കറിയാമല്ലോ മഹാന്മാരെയൊക്കെ പവർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞവരാണ് ഈ കേരളത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയ സാധാത്തുകളിൽ പ്രമുഖരാണ് മഹാന്മാരായ ബുഹാരി സാധാത്തുക്കള് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് 
ഒരുപാട് കബീലക്കാരുണ്ട് ഏത് കബീലയിലുള്ളവരാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരെ കുട്ടികളല്ലോശ്രേഷ്ഠനാണ് കേട്ടോ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് കേട്ടോ അവരെ നാവിന് വലിയ പവറുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ പല വലിയ ഒരു മഹാനാണ് നമ്മുടെ സയ്യിദ് ബദർഹിമുഖാരിങ്ങളെ പോലെ പതിനായിരങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സ്വലാത്തി നഗറിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളെ പാപ്പ ആശാ കേന്ദ്രമാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതുപോലെ കേരളക്കരയിൽ അല്ലാഹു കഴിഞ്ഞേകിയ ഒരു സ്വത്താണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങളെ കഥസല്ലാഹു സുറഹുൽ ലസീദ് എന്നൊരു മഹാനുഭാവനിലൂടെ അല്ലാ മഹാനായ സയ്യദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ പിച്ചിക്കോയ തങ്ങളിൽ ബുഖാരി ബയാറ് തങ്ങള് നമുക്കാ തങ്ങളെയാണ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് മജിലിസിന് കിട്ടിയത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് തങ്ങള് അത്ര ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇത്രയും ദൂരെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ച് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെത്ര അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കേണ്ടവരോ ഒരു ഡൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മലപ്പുറത്തെ അവിടത്തെ ജാരത്തിങ്ങൾ പരിസരത്ത് പിന്നാത്തറയിലോ എല്ലാ ആഴ്ചയിലെ തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും മലപ്പുറത്ത് അവിടത്തെ സ്വന്തം മഹല്ലായ പിലാത്തറയിലെ മസൂന്നി മസ്ജിദിന്റെ പരിസരത്തുണ്ടാകും ഇരുപതും മുപ്പതും ആംബുലൻസുകളാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഓക്സിജൻ വെച്ച രോഗികളാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നത് യഥാ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരുപാട് രോഗികൾ വന്ന് ക്യൂ നിൽക്കുന്നു ജാതി മത ഭേദമന്യേ രാഷ്ട്രീയ ഗ്രൂപ്പ് മന്യേ എല്ലാരും ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോ തങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു അതാ അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു താമസിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു വീട് കൊടുത്തു നല്ലൊരു വാഹനം കൊടുത്തു തങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്കറിയാ ഇതെന്തെങ്കിലും പറയുന്നതല്ല തങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന ആളുകൾക്കനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനമനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് പോര എന്ന അഭിപ്രായമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് അള്ളാഹു അത് റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു ചില ആളുകളെ കൽപ്പിലല്ല ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വകയാണെങ്കിലോ തങ്ങൾക്കാര് കൊടുത്തതാണെങ്കിലോ തങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടേണ്ടത് തന്നെയാ അതിനപ്പുറവും ആവശ്യമുള്ള മഹാനാ അത്രയൊന്നും കൊടുത്താൽ കിട്ടൂല മോനെ നാൽപ്പതും അൻപതും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയാല് ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് നീക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അതാ മാരകമായ ക്യാൻസർ സുഖപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന ഡോക്ടർമാര് കോയമ്പത്തൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നോ ചെന്നൈയിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നോ മംഗലാപുരത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നോ കേരളക്കരയിലെ വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അതാ റിജക്ട് ചെയ്ത എത്രയെത്ര ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ ക്യാൻസർ രോഗികള് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളത്തിലൂടെ തങ്ങളെന്ന് ലോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹിയായ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് അവിടത്തെ പേരക്കുട്ടിയായി ജീവിച്ച് അവിടത്തെ അഖിലുപൈത്തായി വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് അവിടത്തെ അനന്തരക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ ഉലമാവിന്റെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അത് ലോകത്തൊട്ടാകെ പ്രചരിപ്പിച്ച് അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന് സേവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാനായ സയ്യിദവറുകൾക്ക് അത് പതിയാവുകയില്ല ചരിത്രമറിയാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ആലുമീങ്ങള് നമ്മുടെ സയ്യിദന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നത് മഹാനായ ഇമാം മാലിക് തങ്ങളെ ചരിത്രമറിയാത്തവരാണ് ഇമാമിന് ഷാഫിയോദിന്റെ ചരിത്രമറിയാത്തവരാണ് ഞാനിപ്പോ അതിനേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല എന്റെ പൊന്നാര മിനിങ്ങളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ആവശ്യം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും 
പറയുന്നതല്ലേപങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കേൾക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മള് നമ്മളെന്നാണ് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാ അള്ളാഹുവിനെ നിക്കറു ചൊല്ലുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണം നമ്മൾക്ക് സദാ വർഷിക്കുമെന്നല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വമല അതുപോലെ സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം മുഴുവനും നിസ്കാരം നിലനിർത്തേണ്ടത് എന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താനാണ് എന്റെ സ്മരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മോമിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്ന മുതല് എന്റെ മല ഞാൻ തരുന്ന മക്കള് ഇതൊന്നും നിങ്ങളെ അള്ളാഹ് നിക്കറിൽ നിന്ന് അകറ്റി കളയാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിക്കറിൽ നിന്ന് അകറ്റി കളയുന്ന മുതല് നിനക്കുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ നിക്കറിൽ നിന്ന് നിന്നെ അകറ്റി കളയുന്ന കുടുംബം നിനക്കുണ്ടോ നിന്റെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയാ അവൻ വലിയ പരാജയത്തിലാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നവരെ ആക്ഷേപിക്കട്ടെ പരിഹസിക്കുന്നവരെ പരിഹസിക്കട്ടെ ഇസ്ലാം ഇവിടെ വളർന്നത് അതിശക്തമായ അക്രമങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും കേട്ടിട്ടാണ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ തങ്ങളെത്ര ത്യാഗമാണ് സഹിച്ചത് സഹാബത്തെത്ര ത്യാഗമാണ് സഹിച്ചത് കേട്ടില്ലേ മഹാനായ ഹറാമുദിനു അടക്കമുള്ള പതിനൊന്നോളം വരുന്ന സഹാബത്തിന് അതാ ഒരു വിശാലമായ പ്രദേശത്തേക്ക് ഇസ്ലാമിക ദൗത്തിന് വേണ്ടി റഹ്മത്തുല്ലാലമിനായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ചപ്പോ അതോ അതിൽപ്പെട്ട മുഴുവൻ സഹാബത്തിനെയോ വധിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹറാമുദിനുമില്ലാലമിയോഹുവിലെ ശത്രുക്കൾ കൊണ്ടുപോയി കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ടില്ലേ എന്നിട്ടൊരു മൂർച്ചയുള്ള കുന്തം അതാ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ തറപ്പിച്ചിട്ടോ തേങ്ങ ഒലിക്കുന്നത് പോലെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ആ മൂർച്ചയുള്ള കുന്തം അങ്ങ് കയറ്റിയില്ലേ വേദന കൊണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു മാനവരുകൾ പറയുന്നത് ാണ് സത്യം ഞാൻ വിജയിച്ചു പോയി ഞാൻ വിജയിച്ചു പോയി മഹാനായ ബൈബറിയുള്ള പറഞ്ഞ വാക്കും മതല്ലേ ഹാരിസിന്റെ കുടുംബക്കാര് കൊണ്ടുപോയി അടിമയാക്കി വിറ്റിട്ട് ശത്രു പാളയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കു വരത്തിലേക്ക് കാറ്റുമ്പോ ഉപൈബറിയുള്ള ഞാനൊരു മുസ്ലിമായിട്ടാണ് ലോകത്തോട് കൂടെ പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതവും മരണവും ലോകത്തിന് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അനുഭവത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മരണത്തെ പേടിയില്ല അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതെന്താണ് ഓ സഹോദര അല്ലാ ഹബീബിൻ 
मनसमो मरण निसान मोहम्मद मन <laughs> वाहन जनाद भूमिया 
ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്താൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആൺകുട്ടികൾ ലോകത്തില്ല കേട്ടോ അവിടത്തെ ഇഷ്ടമാണ് ലോകത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഈ ലോകത്ത് എത്ര വലിയ പ്രഭാഷകന്മാരുണ്ടെങ്കിലും എത്ര വലിയ ആനിമയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ഇമിന്റെയും സ്രോതസ് എല്ലാ ഇമിന്റെയും കേദാരം ഇവിടെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാനും എന്ത് സന്തോഷമുണ്ടാകാനും മദീനയുടെ ഓർഡർ വേണമെന്നാണ് ഇമാം ഭൂസൂരിതങ്ങളുടെ അതാ വലിയ ആത്മീയ ായ പ്രണയത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷ ഓ മുമിനീങ്ങളെ അത് ഇമാനിന്റെ ഭാഷയാണ് ഹബീബിനെ പ്രണയിക്കുന്നവർക്കറിയാ ഇവിടെ ബായാറ് തങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങള് പറഞ്ഞുവല്ലോ ബായാറ് സ്വരാത്തിൽ നടന്ന വലിയ കരാമത്ത് പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്നാൽ അവിടെയും പറയാനുള്ളത് വായാറ് തങ്ങളെന്ന മാനവർകൾക്കും പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ സുൽത്താനുൽ ഉലമക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ റഹീസുൽ ഉലമക്ക് പറയാനുള്ളത് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ആധികാരിക പണ്ഡിത സഭയുടെ അതയ്യനായ നേതൃത്വമായ മഹാനായ ശേഖുന സിറാജുൽ ഉലമക്ക് പറയാനുള്ളത് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആനമീനായ തങ്ങളുടെ മഹത്വമാണ് ഒരൊറ്റ ആളും കൈ തൊട്ടു പോകരുത് കാരണം കുറെ അപ്പുറത്തു നിന്ന് നടന്നിട്ട് വരുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് നമ്മൾ ഈ വലിയ തിരക്ക് ഓരോ നിമിഷത്തിനും വലിയ 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 പവർ ഉള്ള ഒരു പാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പതിനായിരങ്ങളുടെ ആശാ കേന്ദ്രമായി ലക്ഷങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ബയാറു സ്വലാത്ത് അതുപോലെ കടാമ്പുഴ ജാരത്തിങ്കൽ സ്വലാത്ത് അടക്കമുള്ള സ്വലാത്ത് മജിലിസുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തൊട്ടാകെയുമുള്ള അഖിലുസുന്ന 
ഗീതയുടെ ആത്മീയ വേദികളിലെ നിറ സാന്നിധ്യവും അനുശേഖരായ നേതൃത്വവുമായ നമ്മുടെ മുർഷിദായ വന്യരായ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ എംബിച്ചിക്കോയാ തങ്ങളിൽ ബുഹാരി പയാറുതങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകട്ടെ അവരുടെ അഭിവന്യ പിതാവ് ഷേഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞി തങ്ങൾ എന്ന മഹാനവരുകളുടെ ദർജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ സഹോദരങ്ങളെ ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആ മഹാനവരുകളുടെ സമയത്തിന് ഓരോ സെക്കൻഡിനും അള്ളാഹു ധാരാളം ഹസനത്ത് നൽകട്ടെ ആഹ്റത്തിൽ വലിയ ദർജ നൽകട്ടെ അവരോട് അതബ് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഹുർമത്ത് ഈ നാടിന്റെ വെളിച്ചം നിലനിന്ന് ഇവിടെ പരിശുദ്ധമായ അഖിൽ സുന്നയുടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിലനിൽക്കുവാനും ഇവിടെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുദ്ദീന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വലാത്ത് മജിലിസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ അതിന്റെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതെല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളിലേക്കും അതിന്റെ വെളിച്ചമെത്താൻ ഈ പൊത്തങ്കോടെന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തിന് തന്നെ വലിയ സമാധാനവും സന്തോഷവും ആത്മീയമായ വെളിച്ചവും ലഭിക്കാൻ ഈ മജിലിസ് കാരണമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അഭിവന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദവരുകളോട് ഈ സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടി വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ ഈ നാടിനെ മനസ്സിലൊന്ന് കയറ്റണമെന്നും ഈ അനന്തപുരിയുടെ ഹൃദയ ഭാഗത്തുള്ള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം മുസ്ലിം മഹല്ലുകൾ വീടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പോത്താങ്കോടെന്ന മഹല്ലിലെ അഖിൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരും ജില്ലാ നേതൃത്വങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ് നേതൃത്വങ്ങളെയും സംഭാവന ചെയ്ത അനന്തപുരിയിലെ ഈ പരിശുദ്ധമായ നാട്ടുകാരെ അവിടത്തെ മനസ്സിൽ അവിടത്തെ ആയിലുണ്ടാകണമെന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയേണ്ടതില്ല അഖിൽ സുന്നയുടെ നേതൃത്വം എന്ന നിലക്ക് പലതും ക്ഷമിച്ചവരാണ് ക്ഷമിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളോട് കരുണ ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഈ മജിലിസിന്റെ ഈ നാടിന്റെ ഈ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇവിടെയുള്ള പണ്ഡിത സഹോദരങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും മഹാനായ സയ്യദുന ഒമുർഷിദുന സയ്യദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ബയാറുതങ്ങളവർകൾക്ക് അതുപോലെ അവിടത്തെ കഹദിമീങ്ങൾക്ക് അവരെ ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രയത്നിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വിശിഷ്യ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഉന്നി സഖാഫി ഡോക്ടർ ഫറൂഖ് നൈമി ഉസ്താദ് അതുപോലെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഇസ്ദുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഷേഖുന ഹൈദ്രു ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ എല്ലാ നേതാക്കളും ആലിമീങ്ങളും ഉസ്താദ് പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവരുടെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ അവരെ കൈപിടിച്ചത് അവരെ മതഹ പറയുന്നത് അവരുടെ പിന്നാലെ കൊടുന്നത് ാണ് അവരെ 